scout, nel nostro cuore una volta fatta la promessa non ce la toglie più nessuno, quindi l'ex per noi non esiste. Ecco, eh, è bello ritrovarci qui in tanti, ci ritroveremo in tanti dopo anche il pranzo, molti di noi sono già lì eh, perché stanno cucinando, stanno facendi preparativi per la, il pranzo, per la festa eh, che faremo dopo. Ecco, ho visto tanti, eh, diversi, tanti capi che ci hanno onorato con il loro servizio qui, qui a Roncade, anche tanti, tanti anni fa. Ecco, qualcuno l'ho già salutato, qualcuno lo saluteremo anche, anche dopo. Però ecco, noi siamo felici, eh, molti, di noi, molti di noi attualmente, capi attuali, non conoscono i capi che ci hanno mai preceduto 40, 50 anni, 60 anni fa, ma io li vedo, li ho conosciuti, ecco, sono, sono qui. Quindi è bello anche per i capi giovani, per gli scout, lupetti, cucinelle, sapere che anche qui in questo piazzale c'è chi ci ha preceduto tanti, tanti anni fa. E noi siamo qui oggi, possiamo essere qui oggi, perché qualcuno ha camminato prima di noi nella strada, nei sentieri dello scautismo. Ecco. E io farei veramente un applauso a tutti chi, chi ci ha preceduto. Abbiamo qui presente il sindaco, il vice sindaco, oltre a me, io e sì, i capi, eh, Don Valeriano, il nostro assistente. Vorrei ecco, lasciare la parola adesso al nostro sindaco Pierano Zottarelli. Buongiorno a tutti, è vero piacere che ho potuto assieme a Giorgio che è anche uno scout assistere alla cerimonia prima e a questa cerimonia molto importante e porgervi il saluto e un augurio per la vostra prossima avventura, molto prossima, in Francia. È stato molto importante quello che avete pronunciato con le vostre promesse, ribadito ed è molto importante anche per noi adulti. E vorrei quindi in questo momento in particolare rivolgermi proprio agli adulti che sono accanto o dietro di voi perché guardino e guardiamo tutti bene negli occhi, i vostri occhi. Sono occhi di giovani e di ragazzi come quelli che in questi giorni purtroppo hanno perso la vita in altri conflitti. E quindi è molto importante per noi che voi continuate nella strada che avete intrapreso che teniate fede alla vostra promessa che appunto parla di pace, di fratellanza voi andrete in Francia farete delle sfide, dei tornei, delle manifestazioni e vi auguro di ben figurare naturalmente ma andate proprio con uno spirito di fratellanza che è quella che contraddistingue lo scautismo e non è una parola vuota dire fratello o sorella o come abbiamo cantato nel canto finale stringere la mano perché se facciamo così non avremo più eventi tristi come quelli che leggiamo o sentiamo in questi giorni, anche quando magari stiamo semplicemente andando in vacanza, perché come ho avuto modo di dire in parecchie occasioni in questi ultimi giorni, anche qui a Roncade non siamo soltanto un paese, un paese che si chiama città, siamo una realtà, una comunità che vive in un villaggio globale perché si può essere anche a 10.000 metri d'altezza e quello che succede sotto ti tocca molto da vicino. E ti tocca molto da vicino anche in Europa, la stessa Europa dove appunto si trova la Francia in cui andrete. Quindi mi raccomando ragazzi e ragazze e anche a noi adulti, continuiamo in questo spirito scout che richiama il senso della fratellanza il senso dell'essere l'uno vicino all'altro che condivide i momenti di gioia, di difficoltà ma senza mai scadere in scontri e conflitti di sorta. Molto spesso leggiamo nei giornali quando si vuole minimizzare una qualche azione dicendo non è compito da Boy Scout. Ecco, questa è una frase alquanto infelice. Essere Boy Scout, essere Scout e quindi anche le ragazze che vi fanno parte, è un compito estremamente impegnativo. Se tutti noi avessimo nell'animo l'animo che hanno gli Scout, il mondo sarebbe decisamente migliore. Quindi vi auguro di ripetere sempre e in futuro ancora con maggior convinzione esperienze come queste. E buon viaggio e buon augurio per tutto quello che farete in Francia con il vostro Eurogem. Grazie.
ringraziamo il nostro sindaco.